இப்பொழுது நமது நிகழ்ச்சி நிறைவுள்ள நிகழ்ச்சி அத்தனையும் இனிதே நிறைவேறி இருக்கிறது அதற்கு முன்பு ஒரு முறை இந்த மூன்று வாழ் வாழ்த்து மடல்களையும் ஏற்புரை வழங்குவதற்காக மதிப்புக்குரிய திரு கானா பாலேந்திரா அவர்களை அழைக்கின்றோம் ஏற்புரை என்ற ஒரு நன்றியுரை என்றுதான் சொல்ல வேண்டும் இப்பொழுது இது ஒரு என்னுடைய அறுவடை காலம் என்று சொல்லலாம் நினைக்கிறேன் அதாவது இத்தனை காலமும் அந்த ஒரு உழைப்பு வந்து வீண் போகாது என்றதுக்கு ஒரு சான்றாக இதை அங்கீகரித்து யூனிட்டி இதை முன்னெடுத்து இப்படி ஒரு இது எப்படி வரும் என்று எனக்கு முதல் தெரியாது அதனால் அதை வடிவாக அதை ஒழுங்குபடுத்தி அதை ஒரு முழு நிகழ்வு மாதிரி வடிவமைத்த சர்மா அவர்களுக்கு என்னுடைய முதற்கண் நன்றி அதை தொடர்ந்து வாழ்த்து பாடல்களை திருமகள் ஸ்ரீ பத்மநாதன் அவர்களுக்கும் மற்றது இங்கு மறுவகுப்பு நடனம் ஆரம்ப பாடல்களை இசைத்த குழந்தைகள் எல்லாருக்கும் எங்களுடைய மனப்பூர்வமான நன்றி மற்றது இந்த நிகழ்ச்சியும் வந்து ஆட்கள் சிறப்பிக்காவிட்டால் அது சோபிக்காது அந்த வகையில் ஏராளமானவர்கள் இந்த இசையிலே ஆர்வம் உள்ளவர்கள் கனடா இலங்கை இந்தியா போன்ற வெறும் ஐரோப்பிய நாடுகளிலிருந்து வந்து டென்மார்க்கிலிருந்து ஆதவன் போன்றவர்கள் எல்லாம் வந்து சிறப்பித்தது மிகவும் மகிழ்ச்சி அதை விட எங்களோடு காணசாகர பயணத்திலே பயணித்தவர்கள் பலரும் இப்பொழுது இங்கு அதில் பங்கு பெற்றி பாடல்களை மிசைத்தது மிகவும் மகிழ்ச்சிகரமாக ஒரு நல்ல அனுபவமாக எல்லாருக்கும் இருந்திருக்கும் நினைக்கிறேன் எல்லாத்துக்கும் என்னுடைய மனப்பூர்வமான நன்றி மிக்க நன்றி மிக்க நன்றி மிக்க நன்றி நீங்கள் எல்லோரும் உங்களுடைய மனதில் உள்ள ஆசைகளை உங்களுடைய நிறைவான விடயங்களை பகிர்ந்துள்ளதற்கு முன்பால் ஒரே ஒரு நிகழ்வு மரிமிலா அவர்களை நம்ம நன்றியோடு வாங்குவரை ஒரு முறை அழைத்துக் கொள்ளுங்கள் நன்றியும் அடுத்ததாக நன்றியுரை வழங்குபவர் திரு கணேச பிள்ளை சத்தியமூர்த்தி அவர்கள் எல்லோருக்கும் இதமான மாலை வணக்கங்கள் யூனிட்டியால் நடத்தப்பட்டு கொண்டிருக்கும் கானசாகர நிகழ்ச்சியில் கலந்து சிறப்பிக்கும் அத்தனை கலைஞர்களுக்கும் நன்றிகள் இதில் குறிப்பாக திரு பாலேந்திரா அவர்களுக்கும் திருமதி ஆந்திராணி பாலேந்திரா அவர்களுக்கும் இன்றைய நிகழ்ச்சியின் பிரதம விருந்தினராக கலந்து சிறப்பித்த மதிப்புக்குரிய கானசாகர இசையமைப்பாளர் இசைவாணர் கண்ணர் அவர்களுக்கும் மனதார்ந்த நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம் கானசாகர முதல் மேடை பாடகர்களான ஈழத்து மெல்லிசை பாடகர் திரு மாணிக்க சத்தியமூர்த்தி அவர்களுக்கும் திரு கிருஷ்ணன் அவர்களுக்கும் திருமதி லதாங்கி ஜெயமோகன் அவர்களுக்கும் எமது நன்றியை தெரிவிப்பதோடும் மேலும் இன்று கலந்து கொண்ட கானசாகர கலைஞர்களான டாக்டர் தரசினி சிவசுதன் அவர்களுக்கும் திரு தவம் தாசன் அவர்களுக்கும் திருமதி பவனிஜா கஜாகரன் அவர்களுக்கும் திருமதி விஜயகுமாரி பரமகுமரன் அவர் ஆகியோருடன் திருமதி வினோதினி பாலன் அவர்களுக்கும் திரு சுந்தரமூர்த்தி குட்டி மாசன் அவர்களுக்கும் திருமதி கோகிரா தங்கராஜ் அவர்களுக்கும் திரு சிவராஜா மாசன் அவர்களுக்கும் கவிஞர் சேரன் அவர்களுக்கும் திரு குருக்கல் மூர்த்தி அவர்களுக்கும் திரு வி கே தேவலிங்கம் அவர்களுக்கும் நன்றிகளை தெரிவிப்பதோடு யூனிட்டியின் சார்பில் நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொண்ட திருமதி பாகேஸ்வரி அவர்கள் திருமதி பானி சர்மா அவர்கள் திருமதி திருமகள் ஸ்ரீ பத்மநாதன் அவர்கள் கவிஞர் சக்தி சக்திதாசன் அவர்கள் திருமதி மோகனூர்வி குலநாயகம் அவர்கள் அத்துடன் சாரிகேசி விதுகேசி அனிருத்தன் முகுந்தன் சர்மா ஆகியோருடன் செல்வி அமித்ஷா விசாகரண்டம் அவர்களுடன் யூனிட்டியின் இளம் அறிவிப்பாளர் மதிமிதா சத்தியமூர்த்தி அவர்களுக்கும் நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்வதோடும் கடந்த பல வருடங்களாக பல துறைகளில் உள்ள ஆளுமைகளை கண்டறிந்து அவர்கள் பாராட்டி கௌரவித்துக் கொண்டிருக்கும் யூனிட்டியின் இஸ்தாபகரும் இன்றைய நிகழ்வுகள் திறம்பட ஒழுங்கமைத்த சர்மா அவர்களுக்கும் நன்றிகளை விடை வருகிறோம் நன்றி வணக்கம் மிக்க நன்றி மிக்க நன்றி திரு சத்தியமூர்த்தி அவர்களே நிகழ்ச்சி 
இப்பொழுது மேடை நிகழ்ச்சி என்றவுடன் எல்லாம் முடிந்தவுடன் பின்பு இந்த கண் நாட்கள் எல்லாம் நிகழ்ச்சி முடிஞ்சு இனிமே நாங்கள் எங்களுடைய மனதில் உள்ளதை விருப்பம்படி பேசலாம் இனிமே யார் வேணா அணிந்து கொடுக்கும் ஆதவர் வேணா வாருங்கள் ஆதவர் வேணா நின்று நேரமாக அப்படியே பேசலாம் இல்லை நான் கொஞ்சம் கொஞ்சம் சீரியஸா பேசலாம் யோசிக்கிறது இந்த நிகழ்வு வந்து ஒரு வரலாற்று முக்கியத்துவம் வாய்ந்த ஒரு நிகழ்வாகத்தான் எனக்கு படுகிறது ஒரு நாற்பத்தைந்து வருட வாழ்வு நாற்பத்தைந்து வருட ஒரு எங்களது தலைமுறையினுடைய ஒரு அறுவடை பாலா அண்ணா சொன்னது போல ஒரு அறுவடை இதை வந்து இழத்து தமிழ் கூறும் நல்லிலக்கியங்கள் தமிழ் கூறும் ஜாம்பவான்கள் எல்லாரும் இதை கொண்டாட வேண்டும் ஏனென்றால் எத்தனையோ காலமாற்றங்கள் எத்தனையோ போர்முகங்களை தரிசித்து வந்திருக்கிறோம் ஆனால் இந்த இசை என்பது வெவ்வேறு பரிமாணங்கள் வெவ்வேறு போக்குடையவர்களை எல்லாம் ஒன்றுணைத்து வைத்திருக்கிறது வெவ்வேறு இயக்கங்கள் இருந்திருக்கின்றன வெவ்வேறு பல இயக்கங்கள் ஆனால் இந்த இசை இந்த இது வந்து நமது மனித வாழ்வை ஒரு முன்னெடுத்து கொண்டு அதை உடைத்து வைத்திருக்கிறது என்ற வகையில் இது ஒரு வரலாற்று முக்கியத்துவம் வாய்ந்ததாக நான் கருதுகிறேன் குறிப்பாக இழத்து நாடக உலகில் இந்த பால அண்ணையும் ஆனந்தராணி அக்காவினுடைய பங்களிப்பு எல்லோரும் அறிந்தது அதே போல பல்வேறு வகையான நாடக போக்குகள் இருந்திருக்கின்றன எல்லாவற்றையும் இணைத்து இதை வந்து ஒரு ஒரு இசை கூடாக கானசாகரம் என்கின்ற அந்த இசை இசை கூடாக இதை எல்லாரையும் ஒன்றுணைத்திருப்பது வந்து ஒரு வரலாற்று நிகழ்வு தான் சிறு வயதிலிருந்தே கண்ணன் மாஸ்டர் அவர்களை கண்ணன் கோஷ்டியிலிருந்தே எனக்கு தெரியும் எட்டு வயதிலிருந்தே தெரியும் அவருடைய பங்களிப்பு மிக மகத்தானது அவருடைய பங்களிப்பு இல்லாவிடில் இழத்து இசை இழத்து மெல்லிசைக்கு அவர் அவர் இல்லாமல் இழத்து மெல்லிசை இல்லை என்று சொல்லக்கூடிய அளவுக்கு அது வளர்ந்திருக்கிறது அதே போல இந்த நாடகத்தில் நாங்கள் இருந்தால் இந்த சிறுநண்டு மணல் மீது படம் ஒன்று கூறும் அது கூட நாடகத்து கூடாக ஒரு வந்த பாட்டு தான் அதுக்கு இப்படி இசையமைக்காமல் விட்டிருந்தோம் என்று சொன்னால் இந்த பாட்டை அவ்வளவு பிரபல்யமாக வந்திருக்கா அந்த அந்த அளவு தூரத்துக்கு இந்த இது வந்து எல்லாரையும் கட்டி போட்டு வைத்திருக்கிறது இப்ப கானசாகரம் என்பதற்கு முன்னர் நுஹ்மான் சரும் நுஹ்மான் மாமா என்று நான் சொல்றேன் நுஹ்மான் மாமா நான் சேரன் மூன்று பேரும் சேர்ந்து கவிதா நிகழ்வு ஒன்றை ஆரம்பித்தோம் அது இழத்து வரலாற்றில் முதலாவது கவிதா நிகழ்வை நாங்கள் தான் அறிமுகப்படுத்துகிறோம் பொது கவிதையை எவ்வாறு கவிதையை எவ்வாறு நிகழ்த்தி காட்டுவார் அது பின்னர் கவிதா நிகழ்வாக பிரணமித்து அப்படி வந்திருக்கு அதே போல மெல்லிசையை எவ்வாறு உருவாக்கலாம் என்பது ஒரு கானசாகரம் என்பதற்கு கூடாக வந்திருக்கிறது அது ஒரு அடுத்த தலைமுறையை இப்ப பற்றி கொள்கிறது ஆகவே இந்த விஷயம் வந்து மிக மிக வரலாற்றில் குறிப்பிட வேண்டிய ஒரு விஷயம் மிக மிக சீரியஸான விஷயம் இதை இளம் தலைமுறையினரும் இழத்து தமிழ் கூறும் இலக்கிய கருத்தாக்களும் நாடக கருத்தாக்களும் எல்லோரும் இதை போற்றி கொண்டாட வேண்டிய ஒரு தருணம் நன்றி வணக்கம் மிக நன்றி மிக நன்றி ஆதவனவர்களே ஆதவனவர்களே இன்றுதான் முதன் முதல் நான் அப்படி அதாவது நேரடியாக பார்க்கவில்லைன்னா வீடியோ மூலமாக நேரடியாக பார்க்கக்கூடியா இருக்கிறது அவருடைய முகத்தை பார்த்திருக்கிறேன் அவருடைய தந்தையார் தந்தையார் என்னுடைய ஆசிரியர் என்பது என் மகள் வக இந்த நேரத்தில் நான் தெரிவிக்க விரும்புகின்றேன் மிக்க நன்றி ஆசிரியர் மிக்க நன்றி அடுத்ததாக யார் பேசுகின்ற ஒரு அம்மா வந்து இந்த விஜயா நினைக்கிறேன் நான் காலத்திலேயே அவர் ஒரு பாடகராகத்தான் நான் முதல் அவரை அறிவேன் பிறகு நாடகங்களிலும் பங்கு பற்றி பிறகு தொலைக்காட்சி என்று பல விஷயங்கள்ல கால் பதித்தவர் அனைவருக்கும் வணக்கம் நல்லதொரு நிகழ்வு இறைமட்டி பார்த்தது போல இருந்தது 
என்னுடைய ஆதங்கம் எல்லாம் வந்து எங்களிடம் திறமை இருக்கிறது என்பதில் உறுதியாக நம்புவோம்னா திறமை என்பது ஒரு சாராருக்கு சொந்தமானது அல்ல அது என்னுடைய கருத்து ஆனா அந்த திறமையை இனங்கண்டு அதை மேம்படுத்தி அதை கொண்டு செல்வதற்கு முதலில் அந்த திறமை உள்ளவனின் பெற்றோர்கள் அதன் பின் சமூகம் அனுசரணை கொடுத்தால்தான் அந்த திறமை வந்து உலகுக்கு தெரிய வரும் இந்த வக வகையில் நாங்கள் பல்கலைக்கழகத்தில் பாலேந்திரன் எனக்கு ஜூனியராக இருந்தவர் ஆனால் அவர் நாடகத்தை செய்தார் நாங்கள் இசையோடு நின்றோம் ஆனாலும் கனடா வந்த போது நாங்கள் எங்களுக்கென்று பாடல்களை உருவாக்க வேண்டும் என்று ஏறக்குறைய ஒரு நூறு பாடல்களுக்கு மேல் நாங்கள் மேடை நிகழ்வுகளாக வழங்கியிருக்கிறோம் அதிலே ஒரு ஐம்பது பாடல்கள் இசைத்தட்டுகளாக வந்திருக்கிறது இவ்வளவுதான் நாங்கள் செய்த போதும் எங்கள் மக்களுக்கு எங்கள் கலைஞர்கள் மேல் நம்பிக்கை இல்லை ஆஹ் அதைத்தான் நான் கண்டேன் இப்போது ஒரு ரேடியோ எடுத்து பாருங்கள் ரேடியோவிலே வந்து எங்கள் பாடல்கள் ஒழிப்பது மிக குறைவு இல்லை என்றே சொல்லலாம் ஒரு பாடல் வந்து உருவாக்கப்பட்டவுடன் அது மக்களிடம் சென்றடைவது வானொலி ஊடாகத்தான் நினைமாக அப்படியான ஒரு சமூக பணியுள்ள ஒரு ஒரு நிறுவனம் வந்து எங்கள் கலைஞர்களை அல்லது எங்கள் தயாரிப்புகளை ஒதுக்கிடுவது மிகவும் வருத்தத்துக்குரியதாகத்தான் நான் பார்க்கிறேன் இப்போ ஒரு வானொலியிலே கேட்பார் உங்கள் விருப்பம் எங்களோடு ஆனந்தராஜா இணைந்திருக்கிறார் வணக்கம் நீங்கள் என்ன பாடலை கேட்க விரும்புகிறீர்கள் என்ற உடனே மலரே என்னிடம் என்று அவர் இந்திய பாடலை பாடி காட்டி இதைத்தான் கேட்கிறேன்னு சொல்வார் இதே போல் வந்து வெள்ளி குளிக்கும் மேற்கு கடலுள் சந்திர சூரிய தூங்க போனார் இதுவும் அதே ராகத்தில் அமைந்த பாடல் தான் எங்கள் பாடல் இந்த பாடல்கள் யாருக்கும் தெரியாது காரணம் அது எடுத்து செல்லப்படவில்லை எங்களுக்குள்ள சாபக்கேடு எங்கள் மக்களுக்கு எங்கள் மேல் நம்பிக்கை இல்லை இவன் கலைஞர்கள் நான் இங்குள்ள கலைஞர்கள் சங்களுக்கென்று சொந்த பாடல்களை உருவாக்கிய கலைஞர்கள் கூட அந்த பாடல்களை மேடையில் பாட முடியாத துர்ப்பாக்கிய நிலை என்றால் அவர்கள் ஒரு ரெண்டு இந்திய கலைஞர்களை அழைத்து வந்து இவர்களை இடைசெருக்கியாத்தான் விடுவார்கள் அவர்கள் பாடல்களை கொடுப்பா இந்த பாடலை பாட வேண்டும் என்று சொல்லி என்னுடைய ஒரு பாடல் இருக்குன்னு சொன்னால் அதெல்லாம் படையில தான் பாடணும் சொன்னா அப்படியா நான் பாடல் என்று சொன்னா வெறும் ஆண்டு போவார் அந்த நிலை தான் இருக்கிறது இது இது நான் ஒரு குற்றச்சாட்டாக சொல்ல இது எங்கள் இது விழிப்புணர்வு நான் எப்பொழுதும் சொல்லுவேன் நாங்கள் உடை என்றால் என்ன உணவு என்றால் என்ன படம் என்றால் என்ன நாடகம் என்றால் என்ன எதற்கும் நாங்கள் இந்தியாவிடமே நாங்கள் பெற்று நாங்கள் அதிலேயே திளைத்து பழகியதால் எங்களால் முடியும் என்று நம்பி எங்களுக்கு தெரியாது அந்த நிலை மாறுவதற்கு இப்படியான அமைப்புகள் முயற்சி செய்ய வேண்டும் என்பது என்னுடைய வேண்டுகோள் நிறைய செய்து கொண்டிருக்கிறோம் இலங்கை கலைகளையும் இலங்கை பாடல் கலை 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 சம்பந்தப்பட்ட கலைஞர்களை ஊக்குவிப்பது யூனிட்டி நிறைய செய்து கொண்டிருக்கிறது இன்னும் செய்வோம் இன்னும் தொடர்ந்து கொண்டிருக்கின்றோம் நன்றி மிக்க நன்றி ஐயா அடுத்ததாக கேரிஸ்வர் ராஜா நீங்கள் பேச விரும்புகிறீர்களா ஏதாவது வணக்கம் வணக்கம் இன்றைய கானசாகரம் நிகழ்ச்சியின் பிதாமகர் என்று நான் சொல்லுகிறேன் எங்கள் பாலேந்திர அண்ணன் அவர்களுக்கும் ஆனந்தராணியக்க அவர்களுக்கும் மற்றும் சிறப்பு விருந்தினராக வந்திருக்கும் வந்து வருகை தந்த மது இசைவாணர் கண்ணன் மாஸ்டர் அவர்களுக்கும் மற்றும் நமது ஈழத்து பாடல் புகழ் ஓ வண்டிக்காரா திரு சத்தியமூர்த்தி அண்ணா அவர்களுக்கும் மற்றும் அனைவருக்கும் 
நம் எல்லோரையும் சொன்னால் த நேரம் காணாது எல்லாரும் தெரிந்தவர்கள் இருக்கிறார்கள் எல்லோருக்கும் நன்றி நான் சில விடயங்களை மட்டும் இதுல பதிவு செய்கிறேன் சில கடந்த கால நினைவுகளை அதாவது நாங்கள் பாடசாலை பருவங்கள்ல இரு கேட்கல ஓலவல் அப்படி நாங்கள் படிச்சு கொண்டு கேட்கல எங்களுக்கு கேட்ட பாடல்கள் வந்து தென்னிந்திய சினிமா பாடல்கள் அதன் பிறகு தமிழ் பப்பிசை பாடல்கள் இப்படி எல்லாம் கேட்டு நாங்கள் அதுகளத்தான் ரேடியோல கேட்டு கொண்டு வருவோம் இதுகளத்து பாடல் என்று வந்தால் ரேடியோ பூட்டி போட்டு எங்களோட வேலையை பார்க்கிறோம் அப்படி ஒரு காலகட்டம் அந்த நேரத்துலதான் இந்த ஓ வண்டிக்காரா பாடல் காதல ஒழிச்சது இப்ப இந்த ஓ வண்டிக்காரா பாடல் அப்படியான சில பாடல்கள் வந்த பிறகுதான் இந்த ஈழத்து பாடல்களை கேட்கணும் என்று சொல்லி ஒரு ஆர்வம் ஏற்பட்டது அது சத்யமுதியனா சொன்ன மாதிரி கண்ணன் மாஸ்டர் அந்த அவர் செய்த இசையும் அதற்கு ஒரு பெரிய காரணம் சோ அப்படி பல பாடல்களை எங்கள் இசைவானர் தந்திருக்கிறார் நான் அவருடன் சில காலம் பஜனைகளில் அவர் வீட்டில் சென்று அவருடன் பழகிய காலங்கள் இரண்டாயிரத்தி ஐந்து ஆறில் நான் தாயகத்தில் திரும்பி சென்ற சமயம் அவருடன் பழகிய காலங்கள் எனக்கு மறக்க முடியாது அப்படி ஒரு வாய்ப்பு கிடைத்தது அந்த பாடல் எல்லாம் கேட்கும் போது நினைத்து பார்க்கவில்லை இவர்களை சந்திப்பேன் என்று என்றால் நான் வந்து தாயகத்தில் இருக்கும் போது எனக்கு பாடல் பாட விருப்பம் ஆனால் கால நிலைகள் சூழ்நிலைகள் அமையவில்லை வீட்டிலும் விருப்பம் இல்லை நான் இங்கு தொன்னூறுகளில் லண்டன் வந்துதான் நான் ஒரு பாடகனாக மாறினேன் மேடை பாடகனாக தொடர்ந்து இசை பயணத்தில் லண்டன் ரெயின் பவருடன் பயணித்தேன் சோ அந்த அந்த காலகட்டங்களில் எனக்கு சத்யமுதி அண்ணா தெரியும் அவர் பல அவருடைய பல நிகழ்ச்சிகளில் ஓ வண்டிக்காரா அண்டு நைன் தொண்ணூற்றி ஏழில் நடந்த ஒரு ப்ரோக்ராம் அவரை கௌரவித்த ப்ரோக்ராமில் நிகழ்ச்சியில் கூட பாடி இருக்கிறேன் சோ அவர் என்னுடன் அப்பவும் எனக்கு உற்சாகப்படுத்துவார் என்னை உற்சாகப்படுத்தி ஒரு எப்பவும் உற்சாகப்படுத்தி கொண்டே இருப்பார் அந்த அதற்கு நான் இந்த நேரம் தரணம் அவருக்கு நன்றியை சொல்கிறேன் அடுத்து இந்த நிகழ்ச்சியில் என்னுடன் முதல் முதல் பாடிய தொன்னூறுகள் பாடிய சகோதரி தர்சினி சிவசுதன் அவருடன் தான் முதல் நான் டூயர் பாடினது அவரும் இங்கு வந்திருக்கிறார் மகிழ்ச்சி நல்ல ஒரு பாடலை பாடினார் இப்படி இந்த இசை கலைஞர்கள் எல்லாம் ஒன்றாக சேர்ந்து இப்படி இந்த நிகழ்ச்சியை நடத்தி கொண்டிருக்கும் காணசாகரத்தோடு இன்னும் ஒரு விடயத்தை நான் பதிவு செய்கிறேன் அதாவது இசை கலைஞர்களோ எந்த ஒரு கலைஞர்களையும் வந்து கௌரவப்படுத்த வேண்டும் அவர்கள் இருக்கைகள் அதை பலர் தவற விட்டிருக்கிறார்கள் அந்த வகையில் யூனிட்டி மூலம் திரு சர்மா அவர்கள் சிறப்பாக இந்த நிகழ்ச்சி என்று செய்திருக்கிறார் அவரும் ஒரு கலைஞர் சிறந்த பாடகர் பேச்சாளர் அவரோட அவரும் எனக்கு ஒரு தனி வகையில் தனிப்பட்ட நண்பர் சோ இந்த நிகழ்ச்சியை அழகாக சிறப்பாக செய்து இந்த காணசாரத்தை கவித்து கவிதைக்கும் மற்றும் இந்த நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொண்டு அனைவருக்கும் நான் ஒரு கலைஞனாக இசை கலைஞனாக எல்லோருக்கும் நன்றி சொல்கிறேன் நன்றி வணக்கம் மிக நன்றி மிக நன்றி கேரிஸ் அவர்களே வேறு யார் பேச இருக்கிறீர்கள் யதார்த்த நிலையை அவர் சொல்ல வேண்டிய ஒரு நிலையில் இருக்கிறான் இப்ப அந்த இதுல இருக்கிற எல்லாரும் ஜம்பவான்கள் இசையில நாடகங்கள்ல பாட்டுகள் எல்லாம் இதுல உண்மையில் இளைய ஆளுநரால் மதுமிதா இருக்கிறார் என்னென்னு சொன்னா பாலந்திர அண்ணாவையும் ஆனந்தராணி அக்காவையும் எனக்கு அந்த லோயிட்ஸ் பார்க்ல லோயிட்ஸ் தியேட்டர்ல நாடகம் நடத்தக்குள்ள எனக்கு தெரியும் அப்புறம் அவங்களை சொல்லுவாங்க என்ன பாலந்திரானா இருட்டுக்குள்ள நாடகம் நடத்துறாரு என்று சொல்லி கொண்டெல்லாம் அந்த நேரம் இருந்து எனக்கு தெரியும் அப்ப இது மகள் கட்டாவது யார் இப்ப அந்த ஆனந்தராணி அக்கா இந்த ஆனந்தராணி அக்கா சொல்றேன் அப்ப நான் அவருக்கு ஒன்று ஒன்று தான் சொன்னேன் உங்களுக்கும் ஒன்று சொல்றேன் நாங்கள் அந்த சிறுலங்க நேரில போகக்குள்ள அந்த உங்களுக்கு குரல் அந்த தெரியுமோ ரெண்டு ஓ ஓ அந்த இந்தியா அந்த இந்தியான்னு இப்ப இவங்களுக்கு என்னன்னு சொன்னாலும் இப்ப அந்த குரல் தெரியுது அந்த குரலுக்குரிய அந்தி விவதானம் ஒன்று தெரியாம இந்த ஒரு இளம் சமுதாயம் இருந்து கொண்டு இருக்குது அவர்களுக்கு அதை வெளிப்படுத்த வேண்டிய ஒரு தன்மை அதே நேரம் அவர் சிரிச்சு கொண்டு வருவாங்க இப்ப ஏன் ஓ வண்டிக்காரா பூகள் சத்தியமூர்த்தியாங்கிற ஓ வண்டிக்கார பூ சத்தியமூர்த்தியாங்கிற சொல்லி நான் அவர்கள் அந்த என்ன இடத்துல திறமை இருக்கிறாங்களோ அவங்களுக்கு அந்த பேர் அவர் புனை பேரா வச்சு அவங்களுக்கு அந்த இது சத்தியமூர்த்தி அண்ணா வந்து அந்த ஓ வண்டிக்காரா பாட்டு நல்லா பாடினவர் அப்ப அதால வந்து அவர் நல்லா தெரியும் அதே மாதிரி எங்களோட கோவில் செல்வராஜன் நாங்கள் ஊர் பக்கத்தில் இருக்கிறவர் அவர் 
நகரங்களுக்கு நல்லா தெரியும் அப்படி அந்த ரெண்டு இளைஞர்களுக்கு யுவதிகளுக்கு அந்த விஷயங்கள் தெரிஞ்சிருக்கு இப்படியான சந்தர்ப்பங்களை கொடுத்து அவங்களுக்கும் இவங்களை ஒரு அறிமுகப்படுத்தி இவங்களான் இவங்கள ஒரு ஒரு அறிமுகத்தை செய்ய வேணும் அந்த வகையில யூனிட்டி இந்த இதுகளை செய்து கொண்டு இருக்குது இன்றைய நிகழ்வு உண்மையில் என்ன ஒரு 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 பூர்ணமான ஒரு நிகழ்ச்சியா இருந்தது எல்லோரும் நாங்கள் கலந்து கொண்டோம் எல்லாம் உண்மையில திறம்பட நடந்திருக்குன்னு சொல்லி கொண்டு விடைபெறுகிறேன் நன்றி மிக்க நன்றி மிக்க நன்றி இந்த கெலக்சி டென் என்று ஒரு ஐயா உனக்கு யாரும் தெரியவில்லை பாலன்றா உங்களுக்கு யாரும் தெரியல கெலக்சி டென் என்று சொல்லி ஒருவர் நின்று போஸ் கொடுத்து எல்லாம் கேமரா செட் பண்ணி எல்லாம் செய்தார் இப்போ வந்து வந்து போய்கொண்டிருக்கிறார் இந்த கேலக்சி டென் என்று இருக்கிறது இப்பொழுது வந்தார் போய்விட்டார் நினைந்து கொள்ளுங்கள் அதுக்கு முன்பு எங்களுடைய இசையமைப்பாளர் தேவலிங்கம் இல்லை அவர் இல்லை அது அவருடையது வந்து நிண்டெல்லாம் <laughs> 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 இணைப்பில பேசுறதுக்கு காத்து கொண்டு சார் அதுக்கு முன்பு இப்ப சத்தியமூர்த்தி அவர்கள் திரு கிருஷ்ணன் பாடிய பாடல் வந்து அவருடைய மயத்துமர் பாடி தான் அனுப்பி இருக்கிறார் உடனடியாக அதே நான் ஒரு முறை உலகப்பிரம் கேட்டுக்கொள்ளுங்க அதற்குள் இணைப்பில் இருப்பவர்கள் தயவு செய்து வீடியோ வாருங்கள் ஒரு முறை இந்த பாடலை கேட்டுக்கொண்டே கிடைக்கும் என எண்ணாதே இத்தேசமுன்னேற்றம் இனி உந்தன் பொறுப்பாகில் இத்தேசமுன்னேற்றம் இனி உந்தன் பொறுப்பாகில் எத்தனையோ காரியங்கள் இங்குண்டு சாதிக்க எத்தனையோ காரியங்கள் இங்குண்டு சாதிக்க இப்பொழுதே தூங்கிவிடு இல்லையெனில் பின்னாளில் எப்பொழுதும் நேரம் கிடைக்கும் என எண்ணாதே தூங்காதுணதுழைப்பு தேவை வரும் போது தூங்காதுணதுழைப்பு தேவை வரும் தூங்கி அன்னால் தூங்கில் எனது மனம் அன்னால் தூங்கில் எனது மனம் துன்பப்படும் மகனே துன்பப்படும் மகனே இப்பொழுதே தூங்கிவிடு இல்லையெனில் பின்னாளில் எப்பொழுதும் நேரம் கிடைக்கும் என எண்ணாதே இப்பொழுதே தூங்கிவிடு இல்லையெனில் பின்னாளில் எப்பொழுதும் நேரம் கிடைக்கும் இது கானசாகரத்தின் முதலாவது மலையில் கிருஷ்ணன் அவர்களால் பாடப்பட்ட பாடல் இப்போ இந்த கிருஷ்ணன் கிருஷ்ணன் அவர்கள் உடல் நல்ல குறைவாக இருப்பதால் அவருடைய மைத்துனர் அவர்கள் பாடி அனுப்பியிருக்கின்றார் 
சத்தியமூர்த்தி அண்ணா அதை பேரை பிடித்து உடனே அவருடைய தொடர்பு கொண்டு அந்த பாடலை எடுத்து தந்ததுக்கு மிக்க நன்றி தவந்தாசன் அவர்கள் அவருடைய படம் அந்த அந்த லீஃப்லெட்டை போட்டிருக்கிறோம் மிக்க நன்றி வேறு யார் இருக்கிறீர்கள் பேசுவதற்கு அவர்களுக்கு <laughs> 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 இவர் மருமிதா சத்தியமூர்த்தி இப்ப நான் இதுக்கு முன்பு பேசிய சத்தியமூர்த்தி அவருடைய மகள் அதாவது நந்தூரை வாசித்தவருடைய புதல்வி தான் அவர் இருட்டியினுடைய எல்லா நிகழ் நிகழ்ச்சிகளிலும் தொகுத்து வழங்குவர் அவர் மிக்க நன்றி மருமிதா உங்களுக்கு உங்களுக்கு இளையவர்கள் இணைந்து கொள்வது மிகவும் மகிழ்ச்சி நல்லதம்மா நீங்கள் தொடர்ச்சியாக இந்த மாதிரி விஷயங்கள்ல ஈடுபடுங்க உங்களுடைய குரலும் உங்களுடைய கவனிப்பும் எங்களுக்கு நல்லா பிடிச்சு கொண்டு மதுமிதா நீங்கள் நல்ல தமிழ் உச்சரிப்பு எல்லாம் நல்லா இருக்குது தொடர்ந்து இப்படி நீங்க வரணும் உங்கள் வருகைக்கு அப்போ நாங்கள் வாழ்த்துக்கள் தெரிவிக்கிறோம் சிறப்பாக செஞ்சு சிறப்பாக இருந்தது கூட மேடைகள்ல அவற்றையும் நீங்கள் சேர்த்து கொண்டு பாட வேணும் எங்களுடைய விருப்பம் நன்றி நன்றி மிக்க நன்றி நீங்க விட பெற்றுக் கொள்ள உங்களுடைய படிப்பு இருக்கும் மிக்க நன்றி இந்த மைக்கு கேரிசுக்கு தெரியும் இவரை ஞாபகம் இருக்கிறதா மாதவுடன் இணைந்து இசைக்குவிலும் பாடியிருக்கிறார் தமிழ்நாடு பங்களாட்டி இருக்கிறார் யாராவது சொல்ல விரும்புகிறீர்களா எனக்கு ஒரு நான் அப்போது சொல்லிக்க மூர்த்தி அண்ணாதிரி சொல்ல மறந்து போனேன் அது ஒரு புது விஷயமாகவும் சில விரும்புறதுன்னா மூர்த்தி அண்ணாவும் நானும் ஒரே ஊர் சின்ன வயதுல இருந்தே ஒன்றா பழகி இருக்கிறோம் நாங்களும் ஒரு படம் ஒன்று நடிக்க போனாங்க பிரான்ஸில் அப்போ திடீர்னு இவர் இப்போ வந்து பேச வழிக்கிட்ட பாலகணேசன் அவர் ஒரு பா வந்துட்டார் இப்போ பாலகணேசன் வந்து ஒரு வரிகளை எழுதினார் உடனே நான் மூர்த்தி அண்ணாவுக்கு டெலிஃபோன் பண்ணி இப்படி பாலகணேசன் ஒரு வரிகள் எழுதியிருக்கிறார் நீங்கள் எங்களுக்கு ஒரு க இசையமைத்தாங்கன்னு உடனே அவர் இதை வந்து பாடி காட்டி இப்போ அதை பெருசாக படத்தில் எல்லாம் வரப்போகுது அதை நான் சொல்லிக்கொள்கிறேன் இந்த பாலகணேசன் இந்த நிகழ்ச்சி இந்த நிகழ்ச்சியை பற்றி நீ கொஞ்சம் சொல்லு எனக்கு சரியா பெரிய பெரிய மகிழ்ச்சியாக இருந்தது மிக நன்றி ஓம் 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 என்னென்றால் அந்த ஒரு முப்பது ஆண்டு கால வரலாற்ற வந்து இந்த சின்ன சின்ன பாடல்கள் மிக எளிமையாக ஒரு கால நதியோட ஓடினதை பார்த்தேன் அதுல அந்த சேரனுடைய பாடல்கள் எப்படி பாடுவோம் மற்றது அடுத்த தீபாவளிக்கு மற்றது ஓ வண்டிக்கார அது நான் நினைக்கிறேன் உம் அந்த பாடல் எந்த காலத்தில் ஒழித்தாலும் அதனுடைய சுவையும் அது குன்றாது என்ன அது சத்தியமூர்த்தி அண்ணனுக்கு அந்த புகழ் அந்த பாடலூடாகவே அந்த புகழ் இப்ப அவர் அந்த படத்துல பாட போற பாடலும் கூட ஆஹ் அடுத்த அதுண்ட இன்னொரு தொடர்ச்சியா தான் பாக்குறோம் அந்த கால ஓட்டம் அந்த பயணம் எங்களுடைய விடுதலை நோக்கின ஒரு மானுட விடுதலையை நோக்கின ஒரு பயணம் ஏன்னா பாலேந்திரா அண்ணாவும் மற்றது ஆனந்தராணி அக்கா வீர அந்த வாரிய முயற்சி அந்த தொடர்ச்சியா அவர்களால அந்த நிகழ்வுகளை செய்ய முடியாமல் போனதும் மீண்டும் புதிய கவிதைகளை தேர்ந்தெடுத்து அவற்றை இசையமைத்து உம் செய்யறதுக்கான அவர்களுக்கான சமூக உதவிகள் எங்கள்கிட்ட அந்த ஒரு ஒரு இயக்க ரீதியான ஒரு 
இயக்கத்தை உருவாக்குறதுக்கான அந்த பண்பு எங்கள்கிட்ட அறவே இல்லாமல் போன மாதிரி ஒரு பண்பாடு வந்து இடை அறந்து போன இருந்தும் இந்த பாடல்கள் இவ்வளவும் எங்களை காப்பாத்தி வச்சிருக்குது ஒரு கால பெட்டகம் என்ன அதை திறக்க திறக்க மிக அற்புதமான உழைப்புகளும் இசையும் இந்த ஆக்காண்டி பாட்டு சரி அந்த நண்டு சிறு என்ன சிறு நண்டு கடல் மீது உருத்திரமூர்த்தியினுடைய பாடல்கள் சரி எங்களுடைய வாழ்க்கையையும் அந்த கடல் சார்ந்த வாழ்க்கையையும் குடிசைகளையும் அந்த தவிப்பையும் என் அக்கா வா வாசுதேவனுடைய பாடல் உண்டு மிகவும் கடுமையான வரிகள் அந்த புது கவிதையை கூட அவர்கள் இவ்வளவு அற்புதமா அந்த வாழ்வுடைய சூனியம் அந்த வெள்ளி நிலவு சரகு என்ற அந்த படிமங்கள் கூடாக மிக ஒரு ஒரு அற்புதமான ஒரு பண் என்ன இளத்தின் பண் மாதிரி கேரள பாடல்கள் மாதிரி எங்கள்கிட்டையும் இருக்கிற அந்த நாட்டார் பாடல் பண்பியல்புகளையும் இவர்களுக்கு எல்லாத்துக்கிட்டையும் ஊடுருவி நான் பார்க்கறது அந்த மானுட நேயம் என்ன உங்கள்கிட்ட இருக்கிற அந்த நேசம் எங்களை அணைக்கிற விதம் இந்த சமூகத்தினுடைய ஒரு மாபெரும் வைத்தியர்களாக நீங்கள் இருக்கிறது இந்த கலையினுடைய பெரிய அது பாடல்களாக இருந்தாலும் சரி அது இந்த கலைன்ட்டு எங்களை சுகப்படுத்துறது எங்களை அணைக்கிறது எங்களை தாளாட்டுறது எங்களை அடுத்த இலக்குகளை நோக்கி கொண்டு போறது ஒரு பெரிய பயணம் என்ன இந்த பயணம் இடநின்று போறது போனதுதான் அல்லது நாங்கள் உங்களுக்கு சரியான இரத்தத்தை வழங்க முடியாதவர்களாக சோகவிற்று போனதுதான் எனக்கு சோன துயரம் என்ன சரி அதை கூட நாங்கள் பாடலாக்கி இருக்கலாமா இந்த நோயையும் இந்த சோகையுற்றதையும் ஒரு பாட்டை இசையமைக்க முடியாமல் நாங்கள் தவிக்கிறதையும் அல்லது நாங்கள் அனைத்து கலைஞர்களையும் எல்லா வாத்திய கலைஞர்களையும் ஒன்று திருட்டா முடியாமல் கஷ்டப்படுறது எல்லாம் கூட பாடலாக்கலாமா என்று கூட சிந்திக்க செய்கிற நிகழ்வாக இது இருந்தது ஆனா உண்டு நீங்கள் மொழியையும் இந்த அலைதலையும் இனத்தையும் காப்பாற்றும் விதமாகவும் போற்றும் விதமாகவும் ஒரு பெரிய நிகழ்வை செய்து கொண்டிருக்கிறீர்கள் எனக்கு ஒவ்வொரு பாடலிலும் அதனுடைய சுவை எனக்கு ஞாபகம் வருது என்ன அந்த ஒவ்வொரு பாடல் எடுத்தாலும் அது எங்களுடைய காலத்தையும் அரசியலையும் வரலாற்றையும் எப்படி துடிக்க பண்ணது ஆக்காண்டி பாடலா இருந்தாலும் சரி உங்கள் எங்கள் மேடையேற்றின நாட நாடகங்களுக்காக நீங்கள் எழுதின பாடல்களாக இருந்தாலும் சரி நான் கேள்விப்பட்டிருக்கிறேன் மு நித்யானந்த் அவட அவை எல்லாம் சேர்ந்து நீங்கள் வீரசிங்க மண்டபங்களில நிகழ்த்தின பாடல்கள் இவெல்லாம் மிக வீச்சானவை என்ன அதுக்கு பிறகு புதிய போக்கொண்டு வந்தது புதுவிடத்தினதுரை அவர்களுடைய பாடல்கள் மற்றது விடுதலை சார்ந்த வேற பாடல்கள் வந்தாலும் உங்களுடைய அந்த வரலாற்று நீட்சியில அது ஒரு தனித்துவமானதும் என்ன தனித்துவமானது ஒரு மிகவும் சிறந்தது எங்களுக்கு எங்களு எங்களுடைய பாடல்கள் என்று புலகாங்கிதம் அடையக்கூடியதாக இருக்கிறது நன்றி வணக்கம் மிக்க நன்றி மிக்க நன்றி மிக்க நன்றி மிக்க நன்றி நிறைய விடயங்களை உள்ளடக்கி சிறு எடுத்து பேசி ரோஹினி அவருடைய த பின்னுக்கு நிற்பவர் உங்களுடைய கணவரா அவர் பேச விரும்புகிறாரா வந்து நிற்கிறார் வணக்கம் 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 என் பேர் பரமகுமரன் இவர ரோஹினியர் ஹஸ்பண்ட் தெரியும் நானே பாலாடுனர் ஒரு நெருங்கிய நண்பர் ஆனது பால ஆனந்த ராணி இருக்க பாலாடுன பல காலமே அவர் சேர்ந்து பயணம் செய்கிறோம் ஒரு இலக்கியத்தில் ஆர்வம் விடுறேன் மற்றபடி பாட்டுகள் எல்லாம் மிக நன்றி மிக நன்றி காத்திருந்து உங்களுடைய மனதில் உள்ள சில விடயங்களை பகிர்ந்து கொள்ள விரும்பினீர்கள் மிக்க நன்றி அனைவருக்கும் இணைந்து கொண்டு அத்தனை பேருக்கும் பலர் இன்னும் இணைப்பில் இருக்கிறீர்கள் யாராவது இன்னொரு ஒரு ஒன்று இரண்டு நிமிடங்களுக்குள் யாராவது இணைந்து கொண்டு கருத்து கேட்பி தேவலிங்கம் அவர்களை காணவில்லை அவரை பேச வைக்க கொண்டு பார்க்கிறேன் காணவில்லை அவரை ஆக்காண்டி ஆக்காண்டி எங்கே முட்டு வைத்தாய் கல்லை கூட எங்கே நான் கடலோரம் முட்டை வைத்தேன் 
ஆக்காண்டி ஆக்காண்டி எங்கே முட்டைவித்தாய் கல்லை குடைந்து நான் கடலோரம் முட்டை வைத்தேன் வைத்ததுவோ ஐந்து முட்டை பொறித்ததுவோ நாலு குஞ்சு நாலு குஞ்சு கட்டை தேடி நாலு மலை சுற்றி வந்தேன் மூன்று குஞ்சு கீரை தேடி மூலகம் சுற்றி வந்தேன் ஆக்காண்டி ஆக்காண்டி எங்கே முட்டை வைத்தாய் கல்லை குடைந்து நான் கடலோர முட்டை வைத்தேன் குஞ்சுகள் பசியோடு கூட்டில் கிடந்ததென்று இன்னும் மீறை தேடி எழுலகம் சுற்றி வந்தேன் கடலை இறைத்தேன் நான் கடல் மடியை முத்தமிட்டேன் கடலை உழுதேன் நான் வயல் மடியை முத்தமிட்டேன் கடலிலே கண்டதெல்லாம் கைக்கும் வரவில்லை வயலிலே கண்டதெல்லாம் மடிக்கும் வரவில்லை கண்ணீர் உகுத்தேன் நான் கடல் உப்பாய் மாறியதே விம்மி அழுதே நான் மலைகள் வெடித்தனவே ஆக்காண்டி ஆக்காண்டி எங்கெங்கே முட்டை வைத்தாய் கல்லை குடைந்து நான் கடலோரம் முட்டை வைத்தேன் ஆனாலும் குஞ்சுகற்கு அறுவையரும் போதவில்லை காதல் உருகனான் கதறி அழுது நின்றீர் கதறி அழுகையிலே கடல் ரத்தம் ஆயினதே விம்மி அழுகையிலே வீடுகள் பற்றினவே கடல் ரத்தம் ஆகும் என்று கதறி அளவில்லை வீடுகள் பெற்றும் என்று விம்மி நான் அளவில்லை ஆக்காண்டி ஆக்காண்டி எங்கெங்கே முட்டை வைத்தாய் கல்லை குடைந்து நான் கடலோரம் முட்டை வைத்தேன் குஞ்சுகள் மலர்ந்தும் உடல் சுருங்கி நின்றார்கள் பசியை தணிக்க நான் பல கதைகள் சொல்லி வந்தேன் கடலை இறைத்தினான் கலைத்த கதை சொல்லி வந்தேன் வயலை உழுதுனான் மடிந்த கதை சொல்லி வந்தேன் சொல்லி முடிவதற்குள் துடித்தே எழுந்து விட்டார் பொல்லாத கோபங்கள் பொங்கி வர பேசுகின்றார் வைத்ததுவோ ஐந்து முட்டை பொறித்தது ஓ நாலு குஞ்சு நாலு குஞ்சும் போர் புரிய போய்விட்டார் என்ன செய்வேன் நாலு குஞ்சும் போர் விட்டிய போய்விட்டார் என்ன செய்வேன் போனவர் காணேன் போனவர் காணேனே போனவர் போனவரை காணேனே கேக்க எவ்வளவு சந்தோஷமா இருந்தது எவ்வளவு அவர் சக்தி பிறகு ஸ்பெஷலி ஆனந்தராணி அண்ட் பாலேந்திரா ஒரு காலம் நான் நடக்க மாட்டேன் சட்டங்களை வந்து பழைய காலத்துல அம்மாவும் பிள்ளையும் என்ன பேர் என்ன தெரியல அவ சொல்லி காலத்துல எனக்கு எவ்வளவு வந்த அந்த காலத்துல பட்ட கஷ்டம் இந்த வருஷத்துக்கு நான் மறக்க மாட்டேன் ஆனந்த ராணி பாலேந்திரா என் கண்டது நான் நினைக்கிறேன் நினைக்கிறேன் ரிமெம்பர் இப்ப கனகாலமா ஒண்ணு நான் பார்க்க இல்ல இது பார்த்தபடியா அவளை சந்தோஷப்படுறேன் பாலேந்திரா பாட இல்லையோ அவர் ஸ்டார்ட்ல பாடிட்டார் நீங்க பாடுவீங்க 
நாங்க உங்களோட ப்ரோக்ராம் எல்லாம் முந்தி வந்த நாங்கள் இல்லைங்க அந்த பக்கம் வைக்கை இப்ப மூன்று வருஷமா நாங்கள் வலிக்கிறே இல்லை நீங்க <laughs> 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 ஆசையில இந்த ஆர்வத்துக்கு மிக்க நன்றி முதல்ல இருந்து கேட்டுக்கொண்டே இருந்தாங்கள் இப்ப இருந்தா போல பிரேக் பண்ணி சாப்பிட்டு போட்டு வந்து திருப்பி போட்டுனா நிறைவுக்கு கொண்டு வருவோம் நிகழ்ச்சியை நேரம் ஒன்பது மணி ஆகிவிட்டது அத்தனை பேருக்கும் நீண்ட நேரமாக காத்து கொண்டு ஆதவனவர்களுக்கும் ஐயா சுரலிங்கம் ஐயா அவர்களுக்கும் நீண்ட நேரமாக காத்து கொண்டிருக்கிறீர்கள் மற்றும் நிகழ்ச்சி கலந்து கொண்டவர்கள் ஆதவனவர்கள் நீங்க பேசுறது கொஞ்சம் சத்தமா பேசுங்களா கிட்ட மைக்க கிட்ட வாங்க இல்ல ஒரு சின்ன ரிக்வஸ்ட் என்னன்னா அந்த ரோஹினின் அந்த கடைசி வரியோட மூடிப்போம் நாக்காண்டி முதலாம் <laughs> பல கதைகள் சொல்லி வந்தேன் கடலை இறைத்தினான் கழித்த கதை சொல்லி வந்தேன் மடிந்த கதை சொல்லி வந்தேன் சொல்லி முடிவதற்குள் துடித்தே எழுந்து விட்டார் பொல்லாத கோபங்கள் பொங்கி வர பேசுகின்றார் எழுந்து தடி எடுத்தார் கத்தி எடுத்தார் கடப்பாறையும் எடுத்தார் யுத்தம் என சென்றார் யுகங்கள் மாறும் என்றுரைத்தார் எங்கும் எரிமலையும் பொங்கி வர சென்றவரை காணேன் செத்து மடிந்தாரோ வைத்ததுவோ ஐந்து முட்டை பொறித்ததுவோ நாலு குஞ்சோர் புரிய போய்விட்டார் என்ன செய்வேன் நாலு குஞ்சும் போய் புரிய போய்விட்டார் என்ன செய்வேன் போனவரை காணே போனவரை காணேனே மிக்க நன்றி அவர்கள் இணைந்து கொண்ட அத்தனை பேருக்கும் காத்திருந்து நிகழ்ச்சியை சிறப்பித்த அத்தனை பேருக்கும் மிக்க நன்றி தர்ஷினி நீங்கள் ஏதாவது சொல்ல விரும்புகிறீர்களா என்ற நேரம் உங்களை அழைத்து இன்னைக்கு இப்பதான் வந்திருக்கீர்களா சொல்ல விரும்புகிறீர்கள் ஏதாவது இல்ல இல்ல இப்ப முடிகிற நேரம் வந்துட்டு தானே நாங்கள் இன்னொரு தரம் ஆறுதலா சந்திச்சு இன்னொரு தலைப்பம் நாங்கள் வேண்டாம் மீண்டும் ஒரு முறை காமசாகரன் அனுபவங்களை பற்றி பகிர்ந்து கொள்வதற்காக ஒரு ஜூம் மீட்டிங் ஒன்றை போட்டு அப்படி செய்து கொள்ளாமல் இணைந்து கொண்டு அத்தனை பேருக்கும் நிறைந்த நிறைந்த நன்றி
எல்லாரும் திரும்ப வந்து ஒரு நாங்க எல்லா பாடல்களையும் லைவ்ல பாடி மாறி செய்யணும் குறிப்பாக மாதவனுக்கும் நிறைய கமெண்ட்ஸ் தந்ததுக்கு நன்றி நிச்சயமா இப்ப கேடிஸ் மாதவன் மட்டுமல்ல சொன்னலிங்கம் ஐயா ஒரு புதிதாக வந்திருக்கிறார் ஒருவர் யாரு சாம்சங் பச்சை சட்டை போட்டு யாரு அது பச்சை சட்டை போட்டு கண்ணடி போட்டு இப்பதான் வந்திருக்கிறார் யார் அவர் உதாசீனப்படுத்தக்கூடாது <laughs> 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 ஆராமத்திலிருந்துலாம்ங்களே <laughs> 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 மிக்க நன்றி மிக்க நன்றி ஐயா நீங்கள் சும்மா பார்த்துட்டு விடாமல் ஒரு முறை இணைந்து கொள்ள வேண்டும் என்று வந்ததுக்கு நிச்சயமாக உங்களை நாங்கள் எல்லோரும் நன்றியுடன் உங்களை பார்க்கின்றோம் ஏனென்றால் ஏதோ நடக்குது போக முடியல ஒரு முறை பார்ப்போம் என்று வந்தீர்களே வந்ததுக்கு நிச்சயமாக உங்களை பாராட்டி கொடுத்தேன் பார்க்கிறேன் இப்போதான் அந்த இது வந்தது நோட்டீஸ் மாதிரி வந்து மிக்க நன்றி ஐயா மிக்க நன்றி நன்றி இணைந்து கொண்டு மிக்க நினைந்து கொண்டு அத்தனை பேருக்கும் நன்றியை கூறிக்கொண்டு காத்திருந்து காத்து ஆரம்பத்திலிருந்து காத்திருந்து நிகழ்ச்சியை கலந்து கொண்டு அத்தனை பேருக்கு நன்றி திரு பாலேந்திர அவர்களுக்கும் திருமதி ஆனந்தராணி அவர்களுக்கும் இணைந்து கொண்டு அத்தனை கலைஞர்களுக்கும் திரு பாலேந்திர அவர்கள் ஆனந்திரி ஆனந்தராணி அவர்கள் இது இந்த நிகழ்வு தொடர்பாக நாங்கள் மீண்டும் ஒரு முறை இந்த கலைஞர்களுடன் இணைந்து அந்த அனுபவங்களை பகிர்ந்து கொள்வதற்கு ஒரு நிகழ்வு ஒன்று செய்ய முடியுமா என்று யோசிப்போம்